हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एमिंग हाई चैनल हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं हूं एस मनी आपका फिजिक्स टीचर और डियर स्टूडेंट्स यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने स्टडी पीरियड के दौरान दो गलती करते हैं इस गलती के कारण उनका या तो रैंक बहुत कम आता है बहुत खराब आ जाता है या फिर ना आता है अगर आप भी इस गलती करने वाले स्टूडेंट्स में है या आगे जाकर करने वाले हैं तो अगर आप इन दोनों गलती को बेहतर तरीके से सुधार लेते हैं तो आप एक अच्छे रिजल्ट की ओर अच्छे रैंक की ओर जा सकते हैं ध्यान दीजिएगा गलती कौन कौन सा है वैसे मैं बता दूं कि आप से सात मिनट का वीडियो सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए चाहे आप कॉमर्स से हो आर्ट्स से हो या साइंस से हो लेकिन मेनली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा साइंस से जैसे जेई मेन एग्जाम जे एडवांस एग्जाम नीट एग्जाम या एम्स एग्जाम इसके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं स्पेशली आप लोगों को पता है किसी का प्रिपरेशन कराता हूं बिल्कुल बेहतर तरीके से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहली गलती है स्टूडेंट लोगों से यह होती है डीर स्टूडेंट्स कि जब अपनी स्टडी के दौरान वो स्टडी करते हैं बहुत सारे बच्चे के साथ देखे होंगे गलती जब अपने स्टडी के दौरान ये स्टडी करते हैं ना तो तीन सब्जेक्ट हो जाइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो इसमें किसी दो सब्जेक्ट पे वो बहुत अच्छा कमांड रखते हैं या फिर मान लीजिए एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड कर रखते हैं बहुत खूब मन लगा पढ़ते हैं क्योंकि उनको वो पढ़ने में मजा आता है सेकंड सब्जेक्ट को एवरेज लेकर चलते हैं और मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है कि जो थर्ड सब्जेक्ट होता है ना उनके हाथ से फिसलते चला जाता है धीरे 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 और दो साल में यह स्थिति आ जाती है कि उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन उनसे बहुत कम बनता है या ना के बराबर बनता है अगर यह गलती कोई स्टूडेंट कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए मैंने बहुत सारे बच्चे को गलती करते देखा मैंने पूछा भी कि आखिर भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स को छोड़ते क्यों जा रहे हो सर फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आता है सर या मैथ को छोड़ते क्यों जा रहे हो या केमिस्ट्री को छोड़ते क्यों जा रहे हो सर केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता है सर ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है सर या फिजिकल भी नहीं हो पाता है सर मैं छोड़ते जा रहा हूँ आप फिजिक्स क्यों या मैथ क्यों ज्यादा पढ़ रहे हो सर मैथ इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं ना क्योंकि मैथ पढ़ने में मजा आता है मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमसे कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है इसलिए इसी सब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोकस करते रहते हैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़ते जाते हैं मजा ही नहीं आता सबसे पहला लेसन आपके लिए आप रिजल्ट निकालने आए हैं मजा लेने नहीं आए स्टूडेंट मैं सच्ची बात बोल रहा हूं आप रिजल्ट निकालने आए हैं मजा लेने नहीं आए किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए जब तक तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली कमांड लेकर नहीं चलिएगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा सच में इस मनी सर बिल्कुल सही कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे का तीनों अच्छा कमांड होगा मैं नहीं कहता हूं लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका लग रहा होगा कि इसमें सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरा फिजिक्स अच्छा है मेरा मैथ अच्छा है हम तो मुझसे तो केमिस्ट्री फिसलते जा रहा है या मेरा केमिस्ट्री अच्छा है मैथ अच्छा है मुझसे तो फिजिक्स फिसलते जा रहा है ये गलती आप मत करें चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो एम्स का जेई मेन का या जे एडवांस का अगर आप ये गलती कर, करेंगे तीनों सब्जेक्ट पर क्वाली कमांड नहीं लेकर चलेंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं आपको बस एक बात कहूंगा स्टूडेंट की अगर आप भी ऐसा एनालाइज अभी कर रहे होंगे कि सच में कोई एक सब्जेक्ट मुझसे फिसलते जा रहा है या दो सब्जेक्ट फिसलते जा रहा है तो आप उस पर ज्यादा टाइम दीजिए मैंने देखा है किसी बच्चे को कि अगर उसे मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो मैथ पे बहुत ज्यादा टाइम देगा पूरा टाइम मैथ ही पे स्टूडेंट दे देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा तो फिजिक्स पर पूरा टाइम दे रहे हैं केमिस्ट्री और आपका आपका मैथ छोड़ देते या बायोलॉजी जो भी है वो छोड़ देते हैं बच्चे लोग ये गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल नहीं करनी है जो आपका बीक है उस पे आप ज्यादा टाइम दीजिए एक अच्छे एक सही रणनीतिकार स्टूडेंट्स का ये काम होता है अभी से आपको एक प्लानिंग वे में स्टडी करना पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए अगर आप ये गलती करेंगे कि फिर एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं या दो पे ध्यान दे रहे हैं को छोड़ते चले जाएंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा बहुत मुश्किल होता है इस केस में रिजल्ट निकालना आप किसी से भी पता कर लीजिए कोई भी टॉपर से पता कर लीजिए या सीनियर से पता कर लीजिए तो यह गलती नहीं करनी है स्टूडेंट तो अभी वीडियो देखने के बाद आपको एक प्रण करना है कि जो सब्जेक्ट मेरा कमजोर है उससे हम ज्यादा मजबूत करें ना कि जो मुझे मजा आ रहा है उस पर ज्यादा टाइम दें फिर से सुनिएगा बात जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर हम ज्यादा टाइम दें उसे कैप्चर करें उसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें उस पर हम ज्यादा टाइम दें ये नहीं कि जो हमें आ रहा है उसी को और पढ़ते जाए ऐसे रिजल्ट कभी नहीं आता क्योंकि आप अगर एक सब्जेक्ट को खूब बढ़िया से कमांड भी कर लीजिएगा ना स्टूडेंट खूब बढ़िया से तो भी आप उसमें 100 परसेंट स्कोर नहीं कर सकते हैं 
यह सच्चाई है कुछ लोग कभी कर देते हैं अलग बात है वो उन लोग सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट है अगर आप सुपर ब्रिलियंट हैं तो फिर बात ही अलग है लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स या सिंपल स्टूडेंट्स के लिए चीजें नहीं होती है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से भी कमांड कर ले तो आप बहुत बेस्ट कर देंगे उस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट रैंक ले आएंगे नहीं होगा तीनों को एवरेज एवरेज लेकर चलेंगे तो आपका स्ट्रांग होगा और रैंक भी बेहतर आएगा तो यह हुई पहली गलती तो वीडियो जैसे ही खत्म होगा दूसरी गलती बता रहा हूं मैं लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होगा अभी आपने आपसे प्रण करना है दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन महीना दो महीना टाइम लगे तो लगे लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे हाथ से फिसलते जा रहा है उसे हम कमांड करेंगे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे फ्री है वीडियो लेक्चर्स देखेंगे स्टडी करेंगे टीचर से डाउट क्लियर करेंगे पीछे से रिवीजन करेंगे मार्केट से बुक लाके थियोरिटिकल पोर्सन कमजोर है तो उसको मजबूत करेंगे नुमेरिकल्स कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे लेकिन दो एक दो महीना उस पर ज्यादा टाइम देंगे जो सब्जेक्ट मेरा वीक है तो ये आपका पहला प्रण हुआ दूसरा गलती क्या होता है बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ के स्टूडेंट होंगे मैं फिजिक्स का टीचर हूं फिजिक्स जरिए समझा रहा हूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स का खत्म हो गया होगा और करंट चल रहा होगा या फिर मैग्नेटिज्म बहुत सारे बच्चे का मैग्नेटिक करंट स्टार्ट हो गया होगा अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनका खत्म हो गया ये सेकंड गलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनका खत्म हो गया और उन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा ही नहीं अगर आप नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप एम्स एग्जाम का कर रहे हैं जेई मेन या जेड भांस का कर रहे हैं जब तक आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बनेगा पीछे के साल में पूछा गया क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको आइडिया कैसे लगेगा आपको पता कैसे चलेगा कि नहीं मेरी स्टडी बहुत स्ट्रांग हो रही है हम जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं सुबह सुबह हम उठते हैं मिरर देखते हैं अपने मिरर देखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए कैसा मेरा चेहरा है अपने रंग को देखने के लिए शरीर को देखने के लिए क्वेश्चन बैंक भी प्रीवियस ईयर का तो वही ना है स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए मिरर है आपके लिए दर्पण है जो आपको बताता है कि सच में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो कितना पढ़ा क्या आप उस लेवल तक पढ़े जिससे आपका जे एडवांस क्वालिफाई हो जाए या जेई मेन क्वालिफाई हो जाए क्या आप अगर आप उतना पढ़ा तो क्या आपसे उस लेवल का क्वेश्चंस बनता है इसलिए बहुत सारे बच्चे लास्ट में जाकर सोचते हैं कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 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 लास्ट में अगर आपको पता भी चल गया ना स्टूडेंट कि मेरा अच्छा प्रिपरेशन नहीं है प्रीवियस ईयर काम से सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ नहीं करोगे हाथ पैर पटकते रहोगे इतना बड़ा सिलेबस का जंजाल है इतना बड़ा सिलेबस का जंजाल है इतना बड़ा सिलेबस का जंजाल है आपसे नहीं हो पाएगा लास्ट में लास्ट में तीनों सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर पाओगे फिर से इसलिए अभी से जो चैप्टर खत्म हुआ उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है आइडिया लेते चलना है कि क्या मेरा कितना परसेंटेज में क्वेश्चन बन रहा है प्रीवियस ईयर का कितना नहीं बन रहा है और अगर नहीं बन रहा है थोड़ी चिंता करने की बात है और चिंता करके उसे स्ट्रॉन्ग करने की बात है उससे स्ट्रॉन्ग फिर से थियरी पढ़िए बुक्स से न्यूमेरिकल्स बनाइए डिफरेंट डिफरेंट मैं बोलता हूं ना कि अगर आप जेई मेन या जेड एडवांस के स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन करने वाले तो आपको तो डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बनाना पड़ेगा जितने वरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाइए जितने तरीके का न्यूमेरिकल्स बनाइए उतना ही आपका बेस्ट स्टडी होगा मैं तो यूट्यूब पर थोड़ा कम समय दे पाता हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को इसलिए दूसरी गलती को भी नहीं करनी है अगर आपका कोई चैप्टर खत्म हो गया जाइए अगर क्वेश्चन मैक नहीं है तो मार्केट से ले लीजिए नीट के हैं तो नीट के ले लीजिए एम्स के हैं तो एम्स के ले लीजिए या कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो उसका ले लीजिए और जाके स्टडी करना शुरू कीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए अभी से जैसे आपका मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया करेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा तो जब करेंट स्टार्ट हो गया तो करेंट को पढ़ते रहिए लेकिन एक टाइम निकालिए जिसमें हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते चलना बेहतर तरीके से देखते चलना तो ये दो गलती हुआ दोनों के लिए आपसे प्रण कर लीजिए कि मेरा सीधा फोकस उस गोल पर है प्रण कर लीजिए कि मेरा सीधा फोकस उस गोल पर है और उस गोल तक पहुंचने में जितना भी प्लानिंग करना पड़ेगा जितने भी चीजों को सुधारना कर पड़ेगा मैं सुधारने के लिए तैयार हूं मैं अपने आप को उस लायक बनाने के लिए तैयार हूं इसलिए स्टूडेंट्स आप इन दोनों गलतियों को जरूर सुधारेंगे मुझे आपसे आशा है ऐसे मैं समय समय पे आपको सारी चीजें बताते रहूंगा कि कैसे स्टडी करें क्या स्टडी करें कहां पे स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं आप लोग कभी और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं जाते जाते मैं वीडियो तो बना ही दिया बट मैं आपको यह कह रहा हूं कि प्लीज स्टूडेंट आप घर पर अभी बैठना वीडियो देखने के बाद सोचना पांच मिनट दस मिनट कि सच में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका अच्छा से स्ट्रांग नहीं हो रहा है कहीं कहीं कोई ऐसा भी तो सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक भी आपको नहीं पता है कहीं कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक भी आपको पता नहीं कि इसमें कौन कौन सा टॉप